。我国特警和武警是一回事吗？同样是反恐楚突，维护社会稳定，为啥特警干不了的事儿，武警却可以？大家好，我是启明，本期话题：特警与武警。虽然职责和任务内容有重叠，但是特警和武警不仅在属性上有本质区别，甚至从着装上都能看出明显的区别，辨认起来一点都不困难。特警一般身着黑色或深蓝色的特战警服，所穿戴的防弹衣、战术背心、战术头盔等特勤装备也基本都是同色系的。而即便装备与解放军同样的自动步枪以及更高杀伤力的狙击步枪，乃至配备带有轻机枪等武器系统的轻型防爆装甲车，看起来也知道明显是警察。所有的相关装备也都是警用涂装。然而，武警一般却是穿戴全副武装的迷彩作战服和军用战术装备，同时配备与解放军军衔一样的警衔和臂章等标志。如果不是一些武警战术背心等处。标明武警特战字样，一般人很难辨别。虽然武警的迷彩服一直是区别于解放军的款式，但普通人通常无法在这一点上做出区分。更何况在普通老百姓眼中，穿迷彩服或类似军装的都是军人。武警叫警，为何却更像解放军？因为其虽然不在解放军序列之中，但却依然是现役军人属性，是我国武装力量的重要组成部分。而且追根溯源，武警部队的前身就是从解放军中分流出来的公安军。武警部队的旗帜更是采用了八一军旗，并在下部加。加上三条橄榄绿的形式，表明其与人民军队一脉相承的渊源关系。然而，特警只是人民警察的一个警种而已。与其他正式警务人员一样，都是国家公务员身份。至于武警为何明明是军人却叫武装警察，则和其任务属性密切相关。那武警和特警在任务和职责上究竟有何区别？特警是特种警察的简称，是主要在反恐、排爆和解救人质以及抓捕火力强大的犯罪分子，或处置严重暴力犯罪和担负重大公共活动安全警戒巡逻等任务中，公安机关出动的高技术能力、非军事作战力量。因此，相比于普通警察，特警会配备防爆特战车辆。突击步枪、狙击步枪、无人机夜视仪还有排爆设备等，以提高执行以上任务的安全性和效率。而武警在反恐、突击、解救人质以及抓捕犯罪分子和维护社会稳定、国家安全等方面，与特警存在明显的重叠部分。当然，武警还担负更多的站岗执勤和面临重大国防安全问题时的防卫作战任务，以及日常的抢险救灾等任务。不过，这些解放军也能干。武警职责与特警高度重叠，为何还要专门设立武警啊？原来其能够做到这些特警做不到的事情。别看在各类反恐任务、解救人质或者对抗暴力犯罪的过程中，特警、武警基本都会出动，而且武警一般是应对公安机关的请求，协助其完成任务。但其实面对这些高烈度的作战任务时，武警部队明显更得心应手。这并不是说特警的战术素养不行，而是因为体制决定的。特警虽然大多都是通过公务员考试选拔，或经过警校专门培养并通过考核之后，才正式成为特警。的，但是特警毕竟是公务员性质，一经录用就会工作相应较长时间，而且一般招考的都是警校或普通大学的毕业生，年纪已经在二十多岁了。另外，即便吸收一些退伍军人，其年龄也同样较大。相比武警是按照现役部队服役标准，基层士兵都是十八九岁一蹦三尺高的壮小伙，特警在实际的体能水平上不可避免的存在一定差距，更何况特殊情况下特警的警力是不够用的。那武警是如何化解特警警力不够的问题呢？如果涉及国家内部各项安全稳定问题，比如党政机关、监狱以及像三峡大坝这一种国家重点建设项目的日常巡逻守卫，以及涉及国家安全的反恐威温等任务，都全部交由公务员性质的特警来做。国家将为此增大巨量的资金预算来扩大特警规模，而且还要面临人员老化就必须新招年轻特警，大量年纪稍大的特警无处安置的问题。因此，特警队伍只能是小规模的分散在各地公安系统中的存在，日常情况下起到对普通民警的支援作用。而以上各种重点的守卫任务则交给武警内卫部队，反恐威稳甚至可能的防卫作战任务则交给武警机动部队，并且按照现役部队编制的武警义务兵的津贴更低，不需要高学历和招考，只要体检、政审合格，通过训练就能。成为执行相应任务的合格军人，同时能够通过每年大量新入伍的武警新兵，保持队伍年轻化。除此之外，武警还有哪些特警做不到的方面？在武警改革之后，被纳入了一大特殊警种——海警。并且相应设立了正军级的海警总队。虽然海警的任务是海上执法维权，但是所面临的环境除了近海的巡逻外，更多的是远海区域其他国家与我国的争端。比如南海地区闹得最凶的菲律宾，之前甚至出现过动用所谓海军陆战队来强闯仁爱礁、坐滩、破军舰的事件。虽然其作战实力不咋地，最终却不被我国海警围堵、抓捕并缴械。但如果我国不是派出作战力量强悍的武警海警，而是以普通的特警与之抗衡，可能在实力上就没有这么强，也无法实现压制。和威慑感。